আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি সন্ধ্যার সংবাদে টানা বৃষ্টি নদীর জোয়ার ও পাহাড়ি ঢলে বন্যা ও জলাবদ্ধতায় দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের জনদুর্ভোগ ছড়িয়েছে চরম মাত্রায় রাঙ্গামাটিতে পানি তেতুলিয়ে এক কিশোর নিখোঁজ হওয়ার সহ পাহাড় ধসে আহত হয়েছে 10 জন এদিকে পানি না কমায় চট্টগ্রাম কক্সবাজার রুটে যান চলাচল সহ বন্ধ রয়েছে সরকারি বেসরকারি অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এছাড়া বান্দরবানে নিম্নাঞ্চলের পানি কমতে শুরু করলেও সড়ক যোগাযোগ সহ বন্ধ রয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মৌসুমী রহমান রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের তথ্যমতে সদরে বানের পানিতে জুয়েল নামের এক কিশোর তলিয়ে গেছে 24 ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এছাড়া জেলায় ইতিমধ্যে 3 শতাধিক পাহাড় ধস ও ভূমি ধসের ঘটনায় 10 জন আহত হয়েছে পাহাড় ধসে রাস্তায় পড়ে থাকা মাটি ও গাছ পরিষ্কার করছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ এছাড়া যান চলাচল বন্ধ থাকায় সাজেকে আটকা পড়েছে 3 শতাধিক পর্যটক গতকাল থেকে আসলে আমাদের আশ্রয় কেন্দ্র লোকজন শুরু করেছে সে কারণে আমাদের আশ্রয় কেন্দ্র গুলোতে আমরা খবর পৌঁছে দিয়েছি এদিকে খাগড়াছড়িতে পাহাড় ধসের ঝুঁকিতে রয়েছে শত শত পরিবার প্রায় 109 টা পরিবারের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা রয়েছে আমরা তাদেরকে সরজমিনে তারা যে আমাদের জন্য যে প্রস্তুতকৃত নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র সেখানে তারা আশ্রয় নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ছয় নং কোর ওয়ার্ডে টোটাল 100 পরিবার পাহাড় ধসের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন তার মধ্যে 30 টি জায়গা পাহাড় ধস হয়েছে কোলা বান্ডানটা বহুত কষ্টে আছে আমরা খাবো কিভাবে রান্না কিভাবে মানে দা আপন কি তার কি সকাল আমার মেয়ে নাই বাকি সরব যাবো এমন টাইমে এটা 10টা বা 10:30 টা অনুমানে চন্দনাই সড়কে জলাবদ্ধতার কারণে চট্টগ্রাম কক্সবাজার রুটে মঙ্গলবার থেকে বন্ধ রয়েছে যান চলাচল পানি না কমায় বন্ধ সরকারি বেসরকারি অফিস সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খাবার সহ বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকটে পড়েছেন এসব এলাকার মানুষ এদিকে বান্দরবানে গতকাল থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকায় জেলা নির্মাণচলে পানি কমতে শুরু করেছে পানি কমার সাথে সাথেই সাধারণ জনগণ ঘরের আসবাবপত্র আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি পরিষ্কার করতে শুরু করেছে তবে জেলা সদরের সাথে ছয়টি উপজেলার সড়ক যোগাযোগ এখনো বন্ধ রয়েছে বিদ্যুৎ অফিস পানিতে তলিয়ে থাকায় চার দিন ধরে বন্ধ রয়েছে জেলা শহরের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্যার কারণে আমার ঘর দুয়ার সব ডুবে গেছে অন্যদিকে ঝালকাঠির সুগন্ধা ও বিষখালি নদীর পানি কমতে শুরু করলেও নামছে না ফসলের ক্ষেতের পানি এখনো তলিয়ে রয়েছে রোপা আমনের বিস্তলা সহ অন্যান্য ফসল এতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা জোয়ারে তলাই গেছে বাড়ি ঘরে উড়ুন আমাকে খুব কষ্ট হইতে আছে বিজি পুরি করতে আছি খুব কষ্ট আছে অনেক লক্ষ লক্ষ টাকার দান বিজ পালা খেত কো ডাইল মুগ ডাইল মুসুরি ডাইল বিভিন্ন কৃষি আমাকে গেছে এছাড়া বরিশাল ফেনী ও লক্ষীপুরেও বন্যা ও জলাবদ্ধতায় দুর্ভোগে রয়েছে লাখ লাখ মানুষ সুরক্ষিত করেছে সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বাইশ হাজারেরও বেশি গৃহহীন পরিবারকে ঘর ও জমি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন সরকার প্রধান নতুন বারো জেলা ও একশো উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা নাজমুল হোসেন সাইমনের ক্যামেরায় বাকি বিস্তারিত জানাচ্ছেন খুলনা থেকে মারুফ রেজা সরকারের মুজিব বর্ষের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সারা দেশের ভূমি আর গৃহহীন নয় লাখ পরিবারকে পর্যায়ক্রমে দেয়া হচ্ছে ঘর আর খাস জমি দু হাজার একুশ সালের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত চারটি পর্যায়ে ঘর পেয়েছেন দুই লাখ আটত্রিশ হাজার আটশো একানব্বইটি পরিবার এবার চতুর্থ পর্যায়ে দ্বিতীয় ধাপে ঘর পাওয়ার তালিকায় যোগ হল আরও বাইশ হাজার একশো একটি পরিবার আর কেবলমাত্র চলতি অর্থ বছরেই যার পরিসংখ্যানটা পৌনে দুই লাখেরও বেশি গণভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর পেশা মানুষকে সমান সুযোগের আওতায় আনার পরিকল্পনা করছে সরকার গৃহহীন ভূমিহীন মানুষগুলি যারা ঘর পাবেন তাদের যে আত্মমর্যাদা বাড়বে তারা যে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবেন এবং তারা যে সুন্দর জীবন ভবিষ্যৎ পাবে তাদের ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যৎ পাবে উন্নত ভবিষ্যৎ পাবে যেটা আমার বাবার জীবনের স্বপ্নই ছিল তিনি সবসময় বলতেন আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বাংলাদেশের মানুষ খাদ্য পাবে আশ্রয় পাবে উন্নত জীবন পাবে 
যারা গ্রামে ফিরতে চান তাদের পুনর্বাসনেও সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন সরকার প্রধান যারা নিজের গ্রামে ফিরে যাবে ঘরে ফেরা কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা তাদের ছ মাস বিনা পয়সায় খাদ্যের ব্যবস্থা ছেলে মেয়েদের স্কুলের ব্যবস্থা সেটা আমরা করার পদক্ষেপ নিয়েছি বিএনপি জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী সতর্ক করেন তাদের থেকে দূরে থাকার আমরা জনগণের জন্য কাজ করি আমরা জানি আমাদের একটা বিরোধী দল আছে মানুষ খুন করা অগ্নি সন্ত্রাস করা বাসে আগুন দেওয়া রেলে আগুন দেওয়া এবং পুলিশকে মারা সাধারণ মানুষকে হত্যা করা এই ধরনের কাজই করে যায় বাংলাদেশে পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ এবং আমাদের সমনা দল নিয়ে আমরাই দিনের পর দিন আন্দোলন করেছি সংগ্রাম করেছি এবং মানুষ আজকে তার ভোটের অধিকার ফিরে পেয়েছে বক্তব্য শেষে এ পর্যায়ে নতুন ঘর ও ভূমি তুলে দেওয়ার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদেরকে আমরা ঘর তৈরি করে দিচ্ছি জাতির পিতার জন্ম শত বার্ষিকীতে দেয়া প্রতিশ্রুতি এক একে বাস্তবায়ন করে চলেছেন কোনা শেখ হাসিনা ঘরহীন প্রতিটি মানুষকে ঘর উপরের অংশ হিসেবে চতুর্থ পর্যায়ে দ্বিতীয় ধাপে আরও তুলে দিলেন বাইশ হাজার নতুন ঘর আর এর মধ্যমে সম্পূর্ণভাবে গৃহহীন আর ভূমিহীন মুক্ত হল দেশের একুশ জেলা সহ তিনশো চৌত্রিশটি উপজেলা মারফ্রিজা আর টিভি তেরো খাদা খুলনা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে গেছেন বিকেলে তাকে রাজধানী এবারকের হাসপাতালে নেওয়ার কথা থাকলেও সন্ধ্যার কিছু আগে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি এর আগে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ সিনিয়র বেশ কজন নেতা গুলশানে তার বাসভবনে যান গত ১৩ জুন গভীর রাতে অসুস্থ অবস্থায় খালেদা জিয়াকে এবারকের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল চিকিৎসা শেষে সতেরো জুন তিনি বাসায় ফিরেছিলেন নাইকো দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ গঠনের আদেশ বাতিল চেয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আবেদনের শুনানি শুরু হয়েছে বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের বেঞ্চে শুনানির পরবর্তী তারিখ চোদ্দই আগস্ট ধার্য করা হয় আবেদনের পক্ষে ব্যারিস্টার কায়সার কামাল প্রথমে শুনানি করেন পরে দুদকের পক্ষে আইনজীবী খুরশিদ আলম শুনানি শুরু করেন দু হাজার এক থেকে দু সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকোকে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে চুক্তি করায় ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে খালেদা জিয়ার সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে দু সালে মামলাটি করে দুদক রাষ্ট্রযন্ত্র এক ব্যক্তির হাতে নিয়ন্ত্রিত ওনার উপরে অবিচার মাত্রা ছাড়িয়ে এখন কিভাবে ওনাকে রাজনৈতিকভাবে নিষ্পেষিত করা যায় এই মামলাটা হচ্ছে আরেকটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শেখ হাসিনার কেসে কোনো কনফেশন ছিল না বেগম খালেদের কেসে কনফেশন আছে এবং শেখ হাসিনার কেসে অ্যাভেটমেন্ট ছিল না এখানে অ্যাভেটমেন্ট আছে কাজে অ্যাভেটমেন্ট যদি থাকে সেটা ক্রিমিনাল লাইবিলিটি তার কতটুক হবে না হবে সেটা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারিক আদালত এটা নির্ণয় করবে সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে আগামী শুক্রবার গণমিছিল করবে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি এ ঘোষণা দিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন বাধা দিলে দায় সরকারকেই নিতে হবে খান আলামিন জানাচ্ছেন বিস্তারিত সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই নানা কর্মসূচি দিয়ে আসছে বিএনপি এরই ধারাবাহিকতায় আগামী শুক্রবার বাদ জুমা ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি গণমিছিল করবে এ কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি মহাসচিব বলেন বিএনপির পাশাপাশি যুগপত আন্দোলনের অংশ হিসেবে অন্যান্য দলও নিজ নিজ কর্মসূচি পালন করবে এই কর্মসূচিতে সরকার কোন বাধা প্রদান করবেন না যদি বাধা প্রদান করেন তার দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণ নির্বাচনের পূর্বেই তারা এই মামলাগুলোকে শেষ করে তারা সাজা দিয়ে দিতে চান 
আওয়ামী লীগ এটা করছে কেন একমাত্র কারণ হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ জানে যে যদি দেশে একটা সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন হয় যেখানে আপনার বিরোধী দল অংশ নিতে পারে জনগণ ভোট দিতে পারে তাহলে তারা সেখানে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতন না হলে দেশের মানুষ চিরদিনের জন্য বন্দী হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে তারেক দম্পতির বিরুদ্ধে রায়ের প্রতিবাদে মহিলা দল আয়োজিত সমাবেশে এ মন্তব্য করেন তিনি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পতন ঘটাতে হবে আমার আপনার আপনার সন্তানের নিরাপত্তার জন্য তার পতন ঘটাতে হবে শান্তিপূর্ণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের পতন নিশ্চিত করার হুঁশিয়ারিও দেন রিজভি খান আলামিন আর টিভি ঢাকা কারিগরি ত্রুটির কারণে প্রায় সোয়া দুই ঘন্টা বন্ধ ছিল মেট্রো রেল সকাল সাড়ে নয়টার পর বন্ধ হয়ে যায় এর চলাচল কারিগরি ত্রুটি সারানোর পর বেলা এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের দিকে এটি পুনরায় চালু হয় কর্তৃপক্ষ জানায় বিদ্যুতের লাইনে কোনো কিছু আটকে যাওয়ার সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল বন্ধের পর কর্তৃপক্ষ স্টেশনে মাইকিং করে কারিগরি ত্রুটির কারণে মেট্রো রেল চলাচল জন্য বন্ধের কথা জানায় আমাদের যে বৈদ্যুতিক যে সিস্টেম সেই সিস্টেমের ভিতরে সার্কিট ব্রেকার আছে এই সার্কিট ব্রেকারটা ট্রিপ করেছিল আমরা ফিজিক্যালি ভেরিফিকেশনের পরে আমরা দেখেছি যে আমাদের এখানে কোনো ফল নাই তো সম্ভবত এটা কোনো এক্সটার্নাল ফল অথবা ওভার কারেন্ট আসতে পারে তো এই প্রেক্ষাপটে যারা এক্সটার্নাল আছে ওনাদের সাথে কথা বলেছে ওনারা এখন নিশ্চিত করেছেন যে তাদের দিকেও কোনো ধরনের অসুবিধা নাই ঢাকার প্রান্ত সীমায় যাচ্ছে আন্তজেলা বাস টার্মিনাল প্রাথমিকভাবে সায়দাবাদ বাস টার্মিনাল কাঁচপুরে স্থানান্তর হবে সকালে কাঁচপুরে আন্তজেলা বাস টার্মিনাল নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস জানিয়েছেন সাড়ে বারো একর জমিতে বাস টার্মিনালটি নির্মাণ করা হবে যেখানে থেকে চলবে ১৬ জেলার বাস প্রাথমিক কাজ শেষে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে টার্মিনালটি চালু হওয়ার কথা জানান দক্ষিণের মেয়র এর ফলে রাজধানীর ত্রিশ শতাংশ যানজট কমে আসবে বলে আশা ডিটিসি এর রাজধানীর যানজট কমাতে দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীর ভেতরে থাকা তিনটি বাস টার্মিনাল ঢাকার বাইরে নেয়ার চেষ্টা করছিল ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন অবশেষে আলোর মুখ দেখতে শুরু করল সেই প্রকল্প প্রায় চল্লিশ বছর পর সরছে সায়দাবাদ আন্তজেলা বাস টার্মিনাল সরিয়ে নেয়া হচ্ছে শীতলক্ষা নদীর পূর্ব পাশ কাজপুরে এখান থেকে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ষোলো জেলায় যাতায়াত করবে বাস দুটি বিভাগের ষোলো জেলার সকল বাস এর পর থেকে এটা নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে উদ্বোধন হওয়ার পর থেকে এই বাসগুলো এখান থেকেই তাদের সেবা দিবে ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ এই আন্তজেলা বাস টার্মিনাল ঢাকা নগর আন্তজেলা বাস প্রান্ত টার্মিনাল আমরা কার্যক্রম শুরু করতে পারব কাছপুর থেকে রাজধানীতে যাত্রীদের নিয়ে যাবে ঢাকা নগর পরিবহন এর ফলে রাজধানীতে যানজট কমবে বলে আশা নগর পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের হায়দ্রাবাদ বাস টার্মিনালে আন্তজেলা যে ষোলো জেলার এগারো হাজার বাস আসা যাওয়া করে সেই বাসগুলো যদি ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটির মধ্যে না ঢোকে তাহলে তো আমাদের থার্টি পার্সেন্ট মানে যানজট কমে যাচ্ছে পর্যায় কমে রাজধানীর ভেতরে থাকা সব টার্মিনাল সরিয়ে নেওয়া হবে সেখানে সহযোগিতা করবে বাস মালিকরা ঢাকা শহর থেকে তো পর্যায় কর্মে টার্মিনালগুলোকে সরাইতে হবে তো সেটারই এটা প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হইল এইখানে টার্মিনাল নির্মাণ করলে এই গাড়িগুলো এখান থেকে পরিচালিত হবে এবং আমরা এপারে সব অবকাশ সহযোগিতা দেব ইনশাআল্লাহ কাচপুরের এই সাড়ে বারো একর জায়গাটি সড়ক বিভাগ থেকে পেয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন টার্মিনাল নির্মাণে প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে আটাশ কোটি টাকা যা পুরোটাই সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব খাত থেকে দেয়া হবে শাকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা দেখা দিচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ এসব পরিবর্তনের কারণে চিকিৎসকদের ডেঙ্গু চিকিৎসায় বেগ পেতে হচ্ছে ডেঙ্গু শনাক্তের জটিলতার কারণে অনেকের অবস্থার অবনতি হচ্ছে ফলে 
হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ বাড়ছে আরো জানাচ্ছেন এ আর বাদল পাঁচশো সজ্জার মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যায় প্রায় পাঁচশো এ হাসপাতালটিতে গত কয়েক মাস ধরে দেশের সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছে বিভিন্ন জেলা থেকেও আসছে প্রতিনিয়ত বলা বড় নদীর থেকে এসেছি আমার তুমি এই জায়গার এই চিকিৎসা হবে না তোমার ঢাকা ফারে যাইতে হবে চিকিৎসকরা জানান টেস্টে নেগেটিভ এলেও অনেকেই ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন শনাক্ত না হওয়ায় চিকিৎসা শুরুতে বিলম্বের কারণে অবস্থার অবনতি হচ্ছে প্লেটলেট কমে যে ব্লিডিং হচ্ছে এই ইন্সিডেন্সটা অনেক কম তাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রেশার কমে যাচ্ছে শকে চলে যাচ্ছে পেশেন্টটা এবং এন এস ওয়ান নেগেটিভ আমি নিশ্চিন্তে বাসে বসে থাকলাম যে আমার ডেঙ্গু নাই এটাও ঠিক না এটাও মাথায় রাখতে হবে যে এন এস ওয়ান এটা একদম হানড্রেড পারসেন্ট সেন্সিটিভ একটা টেস্ট না शरीर जर सह डे लक्षण देखा दे मात्र चिकित्सक परामर्श विशेषज्ञ रोगी पाए যে অনেক লুজ মোশন হচ্ছে অনেক ভমিটিং হচ্ছে কিংবা কোথাও দিয়ে তার রক্ত যাচ্ছে পায়খানার সাথে যেতে পারে প্রস্রাবের সাথে যেতে পারে বমির সাথে যেতে পারে কাশির সাথে যেতে পারে তাহলে ইমিডিয়েটলি সে ডক্টরের শরণাপন্ন হবে বা হাসপাতালে চলে আসবে এ আর বাদল আর টিভি ঢাকা বহুর আলোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পরিবর্তন করে সাইবার নিরাপত্তা আইন নামে নতুন আইন করতে যাচ্ছে সরকার যেখানে জামিনের অযোগ্য কয়েকটি ধারায় শিথিলতা এনে করা হচ্ছে জামিনযোগ্য এছাড়াও ডিজিটাল আইনের অধিকাংশ ধারাই থাকছে নতুন আইনে এদিকে আইনটি পরিবর্তন হলেও স্বাধীন সাংবাদিকতায় বাধা হয়ে থাকবে বলে মনে করেন সাংবাদিক নেতারা তাই পরিবর্তন নয় আইনটি পুরোপুরি বাতিলের দাবি তাদের সৈয়দ খানের রিপোর্টে বিস্তারিত महल सबा के पास काटिए आईन टी पास हार पर शुरू है एर अपयोग हैरानीमूलक मामलार पशापी चलते थके एक पर एक सांबा ग्रेफ्तार हार घटना যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বেসরকারি সংগঠন আর্টিকেল উনিশের তথ্য অনুযায়ী দুই সালের জানুয়ারি থেকে চলতি দুই সালের মার্চ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বছরে একশো পনেরোটি মামলায় দুইশো উনত্রিশ জন সাংবাদিককে আসামি করা হয়েছে আর গ্রেফতার করা হয়েছে ছাপ্পান্ন জন সাংবাদিককে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের পরপরই যাচাই বাছাই ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে তাদের গ্রেফতার করা হয় গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের মামলা যে তিনি হয়রানি করছেন অবশেষে আইনটি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার যেখানে জামিনের অযোগ্য কয়েকটি ধারাকে বদলে করা হয়েছে জামিনযোগ্য তবে ডিজিটাল আইনের বেশিরভাগ ধারাই থাকছে সাইবার সিকিউরিটি আইনে অথচ এ আইনটি পুরোপুরি বাতিলের দাবি ছিল সবার ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে ছিল সেই ধারাগুলি এইখানে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে সমস্ত আইনের ধারাগুলোকে বহাল রেখে কেবলমাত্র শাস্তির পরিমাণ কমিয়ে নতুন একটা নামে আইনটা আসবে এই কথাটা তিনি বলেছেন আমরা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের কথা বলেছিলাম যেহেতু এই আইনটি খুবই নিবর্তনমূলক এবং নাগরিকের কণ্ঠরোধ করছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে এটি নাগরিকের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে নতুন আইনে বড় পরিবর্তন না আসায় সাংবাদিক সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের হয়রানি আদৌ থামবে কিনা তা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা এটি চূড়ান্ত করার আগে আমাদের দাবি রইল সাংবাদিক সমাজের সাথে 
যারা পেশাদার সাংবাদিক মাঠের সাংবাদিক সেই সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্ব যারা করেন তাদের সাথে অবশ্যই বসার জন্য অংশীজনের সাথে বসে তারপরে যেন চূড়ান্ত করা হয় এবং অংশীজনের যে মতামত সে যেন চূড়ান্ত আইনে সে যেন প্রতিফলন ঘটে গেল পাঁচ বছরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ হয়েছে ডিজিটাল আইনের মুক্ত মত প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আইনটি তাই প্রয়োজনীয় সংস্কার না করলে যে নামেই আসুক হয়রানি কমবে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা शरियत खान आर टी ढाका প্লাস্টিক দূষণ রোধে প্রাথমিক পর্যায় থেকে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে মনে করেন এফবিসিসিআই এর সভাপতি মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন পাশাপাশি পরিবেশের ক্ষতি কমাতে প্লাস্টিক পণ্য সঠিকভাবে রিসাইক্লিং করা প্রয়োজন বলেও বলেন তিনি সকালে পরিবেশ অধিদপ্তরে সামুদ্রিক জীবন এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় একটি প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড ফারহিনা আহমেদ জাতিসংঘের শিল্প বিষয়ক বিশেষ সংস্থা ইউএনআইডিও এর সহযোগ কারিগরি সহায়তায় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে প্লাস্টিক দূষণ রোধে সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে আর এ সচেতনতা প্রাথমিক বা প্রাইমারি স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করা উচিত আমাদের মনে রাখতে হবে একটি কারখানার বর্জ্য অন্য একটি কারখানার জন্য র মেটেরিয়াল হয়ে উঠতে পারে এজন্য অপ্রয়োজনীয় প্লাস্টিকের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কেও আমাদের ধারণা থাকা জরুরি আমাদের পরিকল্পনা আছে ফ্রেমওয়ার্ক আছে এখন আমার যারা স্টেক হোল্ডার আছেন মিনিস্ট্রি লেভেলে ডিপার্টমেন্ট লেভেলে এবং প্রাইভেট সেক্টর লেভেলে তাদের সবাইকে এই যে রুলস রেগুলেশনগুলো ফ্রেমওয়ার্কগুলো একইভাবে বুঝতে হবে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস আজ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সহ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সহ এগারো দফা দাবি জানিয়েছেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নেতারা সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের উদ্যোগে এই দাবিগুলো তুলে ধরা হয় এতে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের নেতা সহ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতি রিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন সহ আদিবাসী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন একজন চাকমা চাকমায় তিনি বাঙালি না একজন গারো গারো তারা কখনো জাতিগতভাবে বাঙালি হতে পারেন না কিন্তু আমাদের এই সংবিধানে সেই শব্দটি লেখা হয়েছে তাদেরকে তাদের মতো করে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক জায়গায় তারা যাতে তাদের মতো ফ্রি চয়েস নিয়ে কাজ করতে পারে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আদিবাসী তরুণরাই মূল শক্তি এই স্লোগানে টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে পালিত হল আদিবাসী দিবস দুপুরে ঘাটাইলের সাগর দেখি কালী মন্দির মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডাক্তার কামরুল হাসান খান ঘাটাইল উপজেলা ট্রাইব্যুনাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহানন্দ চন্দ্র বর্মনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন সরকারের উচিত আদিবাসীদের সব দাবি পূরণ করা দেশের বিভিন্ন স্থানের সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারী ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ দুই শিক্ষার্থী মৃত্যু হয়েছে বরিশালের গৌর নদীতে প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উত্তরা উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নারী ইন্টার্ন ইকরা বিন্তে হাফিজ নিহত হয়েছেন সকালে গৌর নদীর কটক স্থল নামক স্থানে ঢাকা থেকে বরিশালগামী একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে পরে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক নারী ইন্টার্ন চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা করেন এদিকে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় কাভার্ড ভ্যান চাপায় এক শিক্ষার্থী ও নেত্রকোনায় ট্রাকের চাপায় আরেক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতনেসা মুজিবের তিরানব্বইতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কুমিল্লায় মাতৃকালীন অনুদান ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে এছাড়াও সম্মাননা দেয়া হয় প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতাদের বরুড়া উপজেলার হাজি আব্দুল গফর টাওয়ারে এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি এ জেড এম শফিউদ্দিন শামীম বরুড়া উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কামরুন্নাহার শাখার সভাপতিত্বে এ সময় দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য রিয়াল অ্যাডমিরাল আবু তাহের ও সাবেক পৌর মেয়র মোহাম্মদ বাহাদুরাজ্জামান সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন 
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ করতে সরকারের সাথে কাজ করে যাচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক দুপুরে প্রধান কার্যালয়ে ব্যাংকের সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড এক এম সাইফুল মজিদ বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণেও প্রতিষ্ঠানটি কাজ করবে বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের নেতৃত্বে উন্নয়ন সূচকে গ্রামীণ ব্যাংক ইতিহাসের সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে দাবি করেন তিনি এ সময় গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোসলে উদ্দিন সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজের মূলধারায় আনতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সমান সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত বেশ কয়েকটি সম্প্রদায় বম লুসাই ওরা ওমর সহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর দাবি তারাও এগিয়ে যেতে চান বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়গুলোর নেতৃত্বে উন্নয়ন বাস্তবায়ন হচ্ছে তাদের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে কাজেই বৈষম্যের শিকার ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর মাঝে যেন ক্ষোভের সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে মত বিশেষজ্ঞদের বান্দরবান থেকে ফিরে আরো জানাচ্ছেন আপেল শাহরিয়ার চাকমা মারমা ত্রিপুরা এবং সাঁওতাল সহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস বাংলাদেশে জনসুমারি ও গৃহগণনা দু অনুযায়ী দেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা ১৬ লাখ পঞ্চাশ হাজার একশো উনষাট এর মধ্যে নারীর সংখ্যা কিছুটা বেশি এদের বড় অংশের বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসতদের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে নানা প্রকল্প বাস্তবায়নও করা হচ্ছে এরপর দুর্গম পাহাড়ে বসবাসরত বেশ কয়েকটি নৃগোষ্ঠী নাগরিক সুযোগ থেকে কিছুটা দূরে বান্দরবানের চিম্বুক সড়কের পাশে বম সম্প্রদায় অধ্যুষিত লাইমি পাড়া এটি কথা হয় এ পাড়ায় বসবাসরত বাসিন্দাদের সাথে সম্প্রদায় নেতা হাউলিয়ন বম বলেন এখনও পড়ালেখা চাকরি সহ সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়া থেকে পিছিয়ে তারা শিক্ষার দিকেও শিক্ষা কম আমরা চাইছে কিন্তু আর কি একই অবস্থা বগালেক বমপাড়াতে বান্দরবানের রুমা উপজেলায় দুর্গম পাহাড়ে বসবাসকারীদের সবার চোখে মুখে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ছাপ চাকরি অ্যাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আমি শুনেছি যতটুকু দূর মারমারা বেশি ক্ষেত্রে পাচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে সকল সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে ঘাটতি রয়েছে বলে জানান পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের এই নেতা চাকমা মারমারা এই দুই বৃহৎ জনগোষ্ঠী তারা ক্ষমতার সমস্ত ষোলো আনায় ভোগ করছে পরিষদ চেয়ারম্যান উপজাতি বিশেষ করে মারমা আপনার মন্ত্রী মারমা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান চাকমা বৈষম্যের শিকার ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর মাঝে যেন ক্ষোভের সৃষ্টি না হয় সবাই যেন সমান সুযোগ সুবিধা পান সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলে মত বিশেষজ্ঞদের আমরা লক্ষ্য করছি যে তারা এক গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠীকে মানে অনুন্নত রাখা অথবা পিছিয়ে রাখার জন্য বা বঞ্চিত রাখার জন্য তারা যে ধরনের ছল চাতুরিগুলো করছে সেটি কিন্তু এক ধরনের অপরাধ এবং এটিও কিন্তু সমাজের মধ্যে বা এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর সমতা বিধানের ক্ষেত্রে কিন্তু নানা ধরনের বৈষম্য তৈরি করছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার তবে দুর্গম পাহাড়ে এখনও বেশ কয়েকটি জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা মৌলিক অধিকারগুলো থেকে কিছুটা বঞ্চিত কাজেই সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা কেন্দ্র সহ অবকাঠামো উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মত বিশেষজ্ঞদের আপেল শাহরিয়ার আর টিভি বান্দরবান ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ট্রফির বাংলাদেশ ভ্রমণের শেষ দিন আজ আইসিসির নির্দেশনা মেনে শেষ দিনে ট্রফির সাথে ছবি তোলার সুযোগ মেলে দর্শনার্থীদের ক্রিকেট প্রেমীদের প্রত্যাশার স্বপ্ন পূরণ করে সোনালি ট্রফি হাতে বিশ্বকাপ মিশন শেষ করবে বাংলাদেশ রিপোর্টে বিস্তারিত বাংলাদেশের ক্রীড়া প্রেমী মানুষের কাছে ক্রিকেট এক আবেগের নাম ক্রিকেট পাগল সাপোর্টারের দেশে বিশ্বকাপ ট্রফি এসেছে উন্মাদনা নিয়ে বিশ্বকাপে সোনালি ট্রফির বাংলাদেশ সফরের শেষ দিনে রাজধানীর বসুন্ধরা শপিং সেন্টারে সকাল এগারোটা থেকে জনসাধারণের ছবি তোলার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় দীর্ঘ অপেক্ষার পর বিশ্বকাপ ট্রফির সাথে একই ফ্রেমে নিজেকে বন্দী করতে পেরে উচ্ছ্বাসিত ভক্ত সমর্থকরা হ্যাঁ মানে অনেক কাছে গিয়ে ছবি তুলছি দেন অনেক বেশি ভালো লাগছে আর ট্রফির কাছে গিয়ে মানে নিজের কাছে অনেক বেশি আনন্দ আনন্দ লাগতেছে কাজ চোখে দেখলাম ছবি তুললাম অনেক ভালো লাগলো আশা করি বাংলাদেশ এবার ইনশাল্লাহ এই ট্রফিটা 
পারমানেন্টলি আমাদের হবে এবং আবার নিয়ে আসবো যে বাংলাদেশ এটা আসছে আর বাংলাদেশ ক্রিকেট অনেক উন্নতি করেছে ওভার দ্য ইয়ার্স স্পেশালি সাকিব আল হাসান তামিম ইকবাল ওদের হাত দিয়ে আমরা দেখতে চাই ওয়ার্ল্ড কাপটা ইনশাল্লাহ শুধু রাজধানী ঢাকা নয় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকেও ক্রিকেট প্রেমীরা আসেন বিশ্বকাপের ট্রফির সাথে ছবি তোলার জন্য ট্রফি দেখতে আসা অনেকেরই প্রত্যাশা আসন্ন বিশ্বকাপে ভালো পারফর্ম করে ছাদ খোলা বাসে শিরোপা উদযাপন করবে টাইগাররা আমাদের দিবা শাখার ক্লাস ছিল কিন্তু ট্রফি যেহেতু এই সময় আসবে কিছু করার ছিল না আমার ক্লাস আগে দিয়ে আসতে হয়েছে অবশ্যই ডিলাইটেড বাংলাদেশের ট্রফি আসছে এটা তো টেম্পোরারি চলে যাবে কালকে আসে রাত্রে বাট আমি চাচ্ছি এই ট্রফি যদি ওয়ার্ল্ড কাপের পরে পারমানেন্টলি বাংলাদেশে আসে সাত ক্লাব আসে বাংলাদেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে নিয়ে আমরা উদযাপন করব দিনভর প্রদর্শন শেষে বৃহস্পতিবার ভোরে কোয়েতের উদ্দেশ্যে উড়বে বিশ্বকাপের সোনালী ট্রফি নাজমুসাকিব আর টিভি ঢাকা সন্ধ্যার সংবাদে পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন সংবাদ মনে এগারোটা দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ